8 miljoen ton plastic belandt jaarlijks in de oceaan. 1 kilogram plastic op het strand betekent 100 kilogram plastic op de zeebodem. Rond dit plastic ontstaat een nieuw ecosysteem. Dat heeft zelfs een naam, de plastisfeer. Maar dat klinkt mooier dan gedacht. Een visueel experiment van NASA toont met boeien aan hoe vuilnis zich verplaatst op zee en grote plastic tapijten vormt. De grootste hoop plastic ligt in de stille oceaan. Ze wordt de Great Pacific Garbage Patch genoemd en is drie keer zo groot als Frankrijk. Recently has been even called not a patch but more a smog because this uh, gives more an idea of what it really is. So it's not like something was scattered on the surface. It's literally, um, let's say, the first 10 meters of, of water are completely full of these tiny particles that create something like a cloud. Camilla Carsari Cartoni onderzoekt het effect van plastic op ons leefmilieu. Plastic waste uh, obviously uh, enters the environment when the, the waste management is insufficient or when the behavior of people is, uh, well, not very respectful. And um, once it's in the environment, usually uh, it tends to enter the river or waterways and join the seas and the oceans. And once it does, this waste is obviously interacting with the organisms. Sometimes implies uh, damage or death for the animal. Tussen de 60 en 90 procent van het vuilnis op zee bestaat uit plastic polymeren. Afkomstig van onder meer petflessen, rubber, textiel en vissersafval. This litter is obviously uh, going to remain in the ocean because as we know now plastic is very persistent, it doesn't degrade. But uh, the action of the waves and of the sun and um, uh, the constant the constant movement of these plastic objects makes them uh, fall out into tiny pieces. that are the very famous now microplastics. Plastic verdwijnt niet, maar wordt kleiner en kleiner. Groot plastic wordt macroplastics kleiner dan 50 centimeter, worden microplastics kleiner dan 5 millimeter, tot het nanoplastics worden die we niet meer met het blote oog kunnen zien. We know that microplastics are really everywhere. There is no environment in the entire planet that hasn't been contaminated by plastic. But they are not causing immediately such a damage because of their actual concentrations at the moment. So the concentration is actually too low to really pose a risk. The real problem is that um, plastic itself, it attracts uh, a lot of um, chemicals that are in the water. Consequently, these microplastics become some sort of uh, Vessels, transporters, are able to deliver um, these pollutants to the organisms that eat them or come in contact with them. Ook onze Noordzee raakt erdoor vervuild. Dat is dus de oogst van 100 meter strandcollectie, gesorteerd op type plastic. Bijvoorbeeld doppen van plastic flesjes, stukjes touw van vistuig. Ecotoxicoloog Colin Jansen onderzoekt microplastics in onze Noordzee. Het probleem groeit met de dag, met het jaar, met het decennium. En ooit gaan we op concentraties komen waar heel veel van ons voedsel uh, mee gecontamineerd is. En mogelijk dat we er zelf negatieve gevolgen van ondervinden. De helft van het afval dat we gebruiken is eenmalig gebruikt plastic, zoals rietjes, ballonnen, bekers, flesjes en plastic zakken. Afval dat we perfect kunnen vermijden of vervangen. Probably by 2050, there will be more plastic than fish in the oceans. And this is, uh, of course, this is a statement that has a very high shock value, but um, it's not so far from the truth. We, we would need to change completely our approach, but as a planet, as the entire world, to be able to not reach this conclusion. And when there would be that level, that amount of uh, plastic in the ocean, then uh, exposure uh, through fish and through eating fish will then become a consistent input of microplastics for humans as well.